वेलकम टू साइकोलॉजी क्लास इस वीडियो में हम चंद बुनियादी टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे मेमोरी रेटेंशन एंड लर्निंग एंड लॉज ऑफ लर्निंग वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको बर वक्त नोटिफिकेशन पहुँच सके मेमोरी से मुराद हमारे वो मेंटल कैपेसिटी है जिसकी वजह से हम रोज़मर्रा के तजर्बात मुशाहदात और लर्निंग मटीरियल को ना सिर्फ जहन में महफूज रखते हैं बल्कि ज़रूरत पड़ने पर दोहरा भी सकते हैं लर्निंग हमारी लाइफ का एक बुनियादी हिस्सा है और लर्निंग का एक एस्पेक्ट मेमोरी है जो मवाद काम या हुनर हम सीखते हैं वो हमारे लर्निंग होती है और जब हम उसे दोहराते हैं तो ये हाफजा कहलाता है लर्निंग और मेमोरी में इस तल्लुक की वजह से अमूमन ये कहा जाता है कि लर्निंग की पेमाइश असल में हाफजे की पेमाइश है गोया कोई काम सीखना उसे जहन नशीन करना और बवक्ती ज़रूरत दोहराना हाफजा कहलाता है मुख्तलिफ़ साइकालोजस्ट ने मुख्तलिफ अवकात में मेमोरी को डिफ़ाइन किया है कि मेमोरी क्या है उन साइकालोजस्ट में हेलगर्ड और वोडवर्थ का नाम सर पेरिस्त है हेलगर्ड के मुताबिक द रिपीटेशन ऑफ प्रीवियस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड मेमोरी यानी इसके मुताबिक मेमोरी का मतलब ये है कि गुजशत सीखे हुए मवाद को दोहराना एकॉर्डिंग टू वोडवर्थ द रिमेम्बरिंग प्रोसेस ऑफ फास्ट लर्न थिंग्स एंड इवेंट्स इस कॉल्ड मेमोरी यानी वर्ड वर्ड के बकौल मेमोरी से मुराद माजी में सीखी हुई थिंग्स को याद रखना है रिटेंशन द प्रोसेस इन विच वी स्टोर इंफॉर्मेशन इन द ब्रेन इज कॉल्ड रिटेंशन रिटेंशन से मुराद हासिल शुदा तजर्बात वाक़ात और लर्निंग मटीरियल को जहन में महफूज करना है तजर्बात और ऑब्जरवेशन के असरा का बाकी रहना सिर्फ और सिर्फ रिटेंशन ही की बदौलत मुमकिन है एंड इन दिस प्रोसेस द इंफॉर्मेशन और स्टोर इन द ब्रेन What is learning and what are the laws of learning? In this topic, we will study what is learning and what are the laws of learning. The process in which we learn something is called learning. Learning से मुराद किसी चीज़ को सीखना है लर्निंग के बदौलत सूरत हाल के बारे में हमें primary information, यानि इब्तदाई मालूम हासिल होती है जिनको इंस्टेंटेनियस मेमोरी भी कहते हैं और यही लर्निंग प्रोसेस हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलने पर कादिर होता है साइकोलॉजिस्ट हेलगर्ड के मुताबिक लर्निंग इज अ प्रोसेस इन विच द न्यू एक्टिविटीज बिगिनस और देयर इज अ चेंज इन द ओल्ड एक्टिविटीज तो इसके मुताबिक लर्निंग एक ऐसा अमल है जिसमें नई सरगर्मियां शुरू होती हैं या पुरानी सरगर्मियों में तब्दीली आती है साइकोलॉजी में लर्निंग के प्रोसेस को समझने के लिए मुख्तलिफ़ कवानी पेश किए गए हैं ये कवानी मशहूर साइकोलॉजिस्ट तारन डाइक ने वज़ा किए थे ये तादाद में तीन हैं द लॉ ऑफ एक्सरसाइज द लॉ ऑफ एफेक्ट एंड The law of readiness. The law of exercise. The law of exercise states that the more exercise you do, the more will be ease and increase in the process of learning. मतलब ये कि किसी काम के लिए जितनी ज़्यादा मशक होगी उतना ही जल्दी वो काम सीख लिया जाएगा ज़्यादा कोशिश करने से लर्निंग बेहतर हो जाती है The law of effect. The law of effect states that in the presence of the pleasing stimulus, there is probability of the repetition of the task, and the presence of the unpleasing stimulus reduces the probability of repetition of the task. 
इसका मतलब ये है कि अगर स्टिमुलस का इफेक्ट हमारे साथ प्लीजेंट है यानी जानदारों में काम करने के बाद राहत और खुशी का एहसास पैदा होती है तो इस काम को रिपीट करने की प्रॉबिबिलिटी बढ़ जाती है इसके बरकस अगर इफेक्ट अनफ्लीजेंट हो तो स्टिमुलस और रिएक्शन के ताल्लुक के टूटने के प्रॉबिबिलिटी ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इफेक्ट वेन वी लर्न समथिंग देर इज इक्वल प्रॉबिबिलिटी ऑफ द रिपीटेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग टास्क बट द इफेक्ट प्रोड्यूस इन लर्निंग प्रोसेस इनक्रीज और डिक्रीज द प्रॉबिबिलिटी ऑफ अकरिंग द टास्क law of readiness law of readiness states that the person ready mentally as well as physically will learn effectively yani the law of readiness ke mutabiq agar hum koi kaam karne ke liye zehni taur par amada hai aur jismani taur par taiyar hai to hum wo kaam jaldi seekhenge aur is tarah ye amal zyada arsa tak yaad rahega इसके बरकस अगर हम सीखने पर आमादा ना हो और जिसमानी तौर पर तैयार ना हो मगर हमें ज़बरदस्ती और ज़ोर से सिखाया जाए तो इस तरह सीखने का अमल सुस्त होगा और इसके बोलने की रफ्तार भी तेज़ होगी